வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்ல பிரம்மா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குரிய தினப்பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் இன்றைய கிழமையாகப்பட்டது வெள்ளி இன்றைய எண்கணித ஜோதிடத்தின் அடிப்படையிலே தேதியாகப்பட்டது இருபத்தி எட்டு இரண்டையும் எட்டையும் கூட்டினால் வருகின்ற எண் ஒன்று சூரிய பகவானுக்குரிய எண்ணாகும் இருபத்தி எட்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது இவை அனைத்தையும் கூட்டினால் வருகின்ற எண் ஏழு கேது பகவானுக்குரிய எண்ணாகும் எண்கணித ஜோதிடத்தின் அடிப்படையிலே சூரியனும் கேதுவும் சேர்க்கை பெறுகின்ற பொழுது மேலதிகாரிகள் உயர் அதிகாரிகள் ஆதிக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் இருப்பினும் சற்று எவற்றையும் விட்டு கொடுத்து செல்வதும் தொழில் வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் சற்று நிதான போக்கை கடைபிடிப்பதும் நல்லது இந்த பதிவை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் பாரத் மேட்ச் பாயிண்ட் டாட் காம் திருமண இணையதளம் அனைத்து மத இன ஜாதியினருக்கான திருமண இணையதளம் வரங்களை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்கள் இலவசமாக பதிவு செய்து வரங்களை தேடிக்கொள்ளலாம் பெய்ட் மெம்பராக பதிவு செய்தால் ஒரு முறை உங்களுடைய ஜோதிட பலன்களை என்னிடம் இலவசமாக கேட்டு அறிந்து கொள்ளலாம் இதுவரை நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து ஃபாலோ செய்யலாம் லைக் பட்டனை கிளிக் செய்வதன் மூலம் உங்களுடைய விருப்பமாகப்பட்டது எனக்கு ஊக்கத்தை அளிக்கும் எங்களிடம் பரிசோதிக்கப்பட்ட உத்திராட்சம் நவரத்தினங்கள் இருக்கின்றது விருப்பப்படுகின்றவர்கள் அணுகலாம் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உற்றார் உறவினருக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் செய்யும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்றைய பஞ்சாங்க குறிப்புப்படி சந்திரனாகப்பட்டவர் மேஷ ராசியிலே அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் அஸ்வினி நட்சத்திரத்திற்கு அதி தேவதை சரஸ்வதி இன்றைய கிழமையோ வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு உரியது கலைமகள் இருக்கும் இடத்திலே திருமகள் இருப்பார் ஆகையால் அஸ்வினி வெள்ளிக்கிழமையிலே வருவது மிகவும் சிறப்பான நாளாக இருக்கின்றது இன்றைய நாளை பொறுத்தவரை வித்யாலட்சுமியும் தனலட்சுமியும் வணங்குவது அவர்களை நினைப்பதும் அவர்களுடைய காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரிப்பதும் மிக நற்பலன்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள் இன்றைய திதியாகப்பட்டது பஞ்சமி பஞ்சமி திதிக்குரிய திதி சூனி ராசிகள் மிதுனம் மற்றும் கண்ணி அவ் இரு இடத்துக்கும் அதிபதி புதன் பகவான் இன்றைய நாள் புதன் வக்ரமாக இருப்பதனால் திதி சூனிய தோஷம் அகன்று அவை யோகமாக பிரதிபலிக்கும் இன்றைய ராகுகாலமாகப்பட்டது காலை பத்து முப்பது மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரையும் யமகண்டமாகப்பட்டது பிற்பகல் மூன்று மணி முதல் நான்கு முப்பது மணி வரையும் இருக்கின்றது இன்றைய நல்ல நேரமாகப்பட்டது காலை ஆறு மணி முதல் ஒம்பது மணி வரையும் பிறகு ஒரு மணி முதல் மூன்று மணி வரையும் பிறகு மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரையும் பிறகு இரவு எட்டு மணி முதல் பத்து மணி வரையும் சுப ஓலைகள் நடைபெறுகின்றது ராகுகால மற்றும் யமகண்டத்திலே புதிய முயற்சிகள் புதிய செயல்கள் வீடு மாற்றுதல் வாகனம் வாங்குதல் ஆபரணங்கள் வாங்குதல் வெளியூர் செல்வது போன்றவற்றை தவிர்ப்பதும் சுப ஓரைகள் நடைபெறுகின்ற இத்தகைய நேரங்களில் அத்தகைய முயற்சிகளை நீங்கள் எடுப்பதன் மூலம் இன்றைய நாள் உங்களுக்குரிய நன்மைகளை எளிதாக நீங்கள் பெறுவீர்கள் இன்றைய நாள் சிறப்பம்சம் என்று பார்க்கின்றபொழுது கோள்களிலே ராகு கேது எப்பொழுதுமே ஒருவருக்கொருவர் எதிர்தரமாக இருப்பார்கள் ஆனால் மற்ற எட்டு கோள்கள் ஐந்து ராசியிலே தொடர்ச்சியாக இருக்கின்ற கிரக மாளிகா யோகம் என்கின்ற யோகம் மிக அற்புதமான யோகமாக இன்றைய நாள் அனைத்து ராசி அன்பர்களுக்கும் அமைந்திருக்கின்றது இன்றைய நாள் சுக்கரன் புதன் சாரத்திலும் ராகு சுயசாரத்திலும் இருப்பதும் சிறப்பு அம்சங்களை கொடுக்கும் இன்றைய நாள் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் என்று பார்க்கின்றபொழுது ஓம் கிளீம் வாக்தேவியே நமக ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே நமக ஓம் கிளீம் வாக்தேவியே நமக ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே நமக என்கின்ற மந்திரத்தை ஏழு முறை கூறுவதன் மூலம் உங்களுக்குரிய யோகங்கள் இன்றைய நாள் நீங்கள் பெறுவீர்கள் 
இன்று நீங்கள் வணங்க வேண்டிய மகரிஷி என்று பார்க்கின்றவள் விஸ்வாமித்ர மகரிஷி ஓம் ஸ்ரீம் விஸ்வாமித்ர மகரிஷியை போற்றி போற்றி என்று அவரை சிறிது நேரம் தியானிப்பதன் மூலம் இன்றைய நாள் செல்வ செழிப்பை நீங்கள் செய்வீர்கள் இன்று நீங்கள் செய்ய வேண்டிய தந்திர முறைகள் என்று பார்க்கின்றவள் உங்கள் வீட்டை விட்டு அலுவலகத்திற்கு தொழில் வியாபார ஸ்தலத்திற்கு செல்வதற்கு முன்னால் சிறிதளவு தயிரை ஊன்ற பிறகு செல்வதன் மூலம் இன்றைய நாள் மகாலட்சுமியின் பரிபூர்ண அருளை நீங்கள் பெறுவீர்கள் இனி அனைத்து ராசி அன்பர்களுக்கும் எவ்வாறு இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்கின்றவளும் முதலாவதாக மேஷ ராசி மேஷ ராசிக்கு சுகஸ்தானாதிபதியான சந்திர பகவான் ராசியிலே அமர்ந்து குருவோடிய பார்வையை பெறுகின்ற குரு சந்திர யோகம் ஒரு அற்புதமான யோகம் உங்களுக்கு அவை இன்றைய நாள் மிக சிறப்பான நற்பலன்களை கொடுக்கும் மேலும் மேஷ ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்திலே ராகு ஒன்பதாம் இடத்திலே குரு ஆட்சி மேலும் ராசியாதிபதி சேர்க்கை குரு கேதுவாகப்பட்டவர் ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கின்ற கேல யோகம் குரு செவ்வாயை சேர்க்கை பெறுகின்ற குரு மங்கள யோகம் பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சனி ஆட்சி பெற்று சரியான வயதிலே உங்களுக்கு யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கின்றார் லாபஸ்தானத்திலே சூரியன் புதன் இவற்றிலே புதன் பக்ரப் உங்கள் ராசிக்கு இன்றைய நாள் மூன்றாம் இடம் மற்றும் ஆறாம் இடம் மிதுனும் கண்ணி அவை திதி சூனிய ராசியாக வருவது உங்களுடைய முயற்சியிலே தடைகள் இருக்காது உங்களுடைய செயல்பாடுகளில் போட்டிகள் பொறாமைகள் இருக்காது இவற்றினால் மிக 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 அற்புதமான தனயோகத்தை பெறுவீர்கள் உங்களுடைய ராசிக்கு பன்னிரெண்டிலே சுக்கரம் உச்சம் பெற்று இருப்பதும் பலமே அவ்வாறு கோள்கள் இன்று சாதகமாக இருப்பதும் திதி சூனி ராசியம் யோகமாக இருப்பதும் தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை எவ்விதத்திலும் சஞ்சலங்கள் குழப்பங்கள் பதட்டங்கள் இருக்காது சிந்தனைகள் தெளிவாக இருக்கும் முயற்சியிலே வேகம் இருக்கும் அவற்றிலே எவ்விதத்திலும் தடைகள் இருக்காது இவற்றினால் இன்றைய நாள் தனயோகம் தனலாபம் பணபுழக்கம் போன்றவர்கள் அதிகரிக்கும் இவை உங்களுக்குரிய மகிழ்ச்சியே உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் ஐந்து கோ ஐந்து ராசியிலே அனைத்து கோள்களும் இருக்கின்ற அற்புதை பெற்றிருப்பதனால் இன்றைய நாளை பொறுத்தவரை உங்களுடைய உத்தியோகத்திலே உங்களுடைய முயற்சியிலே உயர் அதிகாரிகள் மேல் அதிகாரிகளுடைய பாராட்டுகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள் சக ஊழியர்கள் பொறாமைப்படுகின்ற வகையாக உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும் இவற்றினால் இன்றைய நாள் எவ்விதத்திலும் தடைகள் தட்டுமுட்டு சிக்கல்கள் குறுக்கீடுகள் இல்லாதவாறு உயர்வுகளை பெறுவீர்கள் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கணவன் மனைவி ஒருவழி அன்பு பாசம் மனதிலே மிக மிக மகிழ்ச்சி உற்றார் உறவுகள் நண்பர்களிடம் பகமை இல்லை நட்பு குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி அவ்வாறு இன்றைய தினம் சிறப்பு நீங்கள் திருமணத்துக்கான வரம் தேடி கொண்டிருப்பால் எங்களுடைய திருமண இணையதளத்திலே இலவசமாக பதிவு செய்து வரங்களை தேடிக்கொள்ளலாம் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உற்றார் உறவினருக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமான் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகலவிதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள்பாவிப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக தற்பொழுது நாம் ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்கின்றபோது முயற்சி ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான சந்திர பகவான் விரயத்திலே இருக்கின்றார் எனவே எந்த ஒரு செயல்பாடுகளிலும் சற்று நிதானம் பொறுமை தேவை நிச்சயம் விவேகத்துக்குரிய செயல்கள் இருந்தால் வேகமாக இல்லாமல் இருந்தால் இன்றைய நாள் நன்மைகளை பெறுவீர்கள் உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடம் மற்றும் ஐந்தாம் இடம் திதி சூனி ராசியாக வந்தால் அவ் இரு இடத்திற்கும் அதிபதியான புதன் பகவான் வகரம் பெற்றிருப்பதனால் கெட்டவன் கெட்டிடில் கெட்டிடும் யோகத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் ராசியாதிபதியான சுக்கர பகவான் பதினோராம் இடத்திலே உச்சம் பெற்றிருப்பதும் பத்திலே சூரியன் புதன் இவற்றிலே புதன் பகிரமாக இருப்பதும் பாக்கிய ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான சனீஸ்வர பகவான் ஆட்சி பெற்று இருப்பதும் எட்டம அட்டமத்தில் இருக்கின்ற குரு செவ்வாய் கேது இவற்றிலே குரு கேது சேர்க்கை திடீர் யோகத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு இன்றைய நாளை பொறுத்தவரை ராசியாதிபதியான சுக்கர பகவான் புதனோடைய சாரத்தில் இருப்பது மிக சிறந்த நற்பலன்களையும் யோகத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாகும் எனவே உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எவ்விதத்திலும் குறுக்கீடுகள் இருக்காது ஆனால் முயற்சியிலே சற்று தாமதங்கள் ஏற்படும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் சற்று வேகத்தை காட்டாமல் விவேகத்தை காட்டினீர்கள் என்றால் இன்றைய நாள் நன்மைகளை 
உங்களுடைய செயல்பாடுகள் அவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை இரண்டாம் இடம் என்கின்ற தனஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான புதன் பகவான் பத்தாம் இடத்திலே மிக பலமாக இருப்பதனால் தன லாபம் தனயோகம் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் அவரை பூர்வ புண்ணியாதிபதி புதன் பலமாக இருக்கின்றார் ஆசியாதிபதியும் மிக சிறப்பாக உச்சம் பெற்றிருப்பது வாக்கியாதிபதியான சனி ஆட்சி பெற்றிருப்பது தோள்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதனால் புதிய செயல்களிலே வெற்றிகள் கிடைக்கும் நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போட்ட செயல்கள் எல்லாம் இன்று நன்மைகளை பெறும் அவ்வாறு இன்றைய நாள் உங்கள் ராசியாதிபதியான சுக்கரனுடைய கிழமையாக இருப்பதனால் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்கும் எனவே தொழில் வியாபாரத்தில் தனயோகம் தனலாபம் பணபுழக்கம் போன்றவைகள் அதிகரிக்கும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் முயற்சியில் சற்று கால தாமதங்கள் ஏற்படும் என்றாலும் இறுதியிலே வெற்றிகள் உள்ளது உங்களுக்கு அவ்வாறு ராசியாதிபதி பஞ்சமாதிபதி மற்றும் பாக்கியாதிபதி இவர்கள் சாதகமாக இருப்பதால் இன்றைய நாள் உயர்வே உள்ளது உங்களுக்கு குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கணவன் மனை ஒருவரே அன்பு பாசம் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களிடம் பகமை இல்லை நீங்கள் திருமணத்துக்கான வரம் தேடிக் கொண்டு தாழ்ந்தால் எங்களுடைய திருமண இணையதளத்திலே இலவசமாக பதிவு செய்து வரங்களை தேடிக்கொள்ளலாம் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உற்றார் உறவினருக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமானும் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகலவிதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள்பாவிப்பார்கள் நலம் பெறுக வளம் பெறு தற்பொழுது நாம் மிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினப்பலன் இருக்கிறது என்று பார்க்கின்றவர்கள் உங்களுடைய ராசி திதிசூனி ராசியாக வந்தால் ராசியிலே ராகு பகவான் அமர்ந்திருப்பதனால் கெட்டவன் கெட்டிதில் கிட்டிடும் யோகத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் திதிசூனி ராசியிலே அசுபகரங்கள் இருப்பது குறிப்பாக ராகு இருப்பது மிகவும் சிறப்பான யோகமாகும் எனவே இன்றைய நாள் உங்களுடைய செயல்கள் எவ்விதத்திலும் தடைகள் இல்லாதவாறு வீரநடை போடக்கூடிய வெற்றி பாதை உங்களுக்கு இருக்கின்றது மேலும் ராசியாதிபதியே திதிசூனிய கிரகமாக வந்தாலும் அவர் வக்ரமாக இருப்பதனால் இன்றைய நாள் எவ்விதத்திலும் வெற்றிகள் உங்களை தொடரும் யோகாதிபதியான சுக்கர பகவான் பத்தாம் இடத்தில் உச்சம் பெற்று ராசியாதிபதியான புதனோடைய நட்சத்திரத்தில் சஞ்சாரம் செய்வது மிக சிறப்பு அட்டம சனி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அணியாகப்பட்டவரை உங்களுக்கு பாக்கியாதிபதி எட்டுக்குரியவரும் ஒன்பதுக்குரியவரும் அவரை ஆகையால் அவர் பெரிய அளவிலே கெடுபலங்கள் செய்ய மாட்டார் என்றாலும் ஆனாலும் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே எத்தகைய தசாபுத்தி அந்தரங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வது நல்லது அஜாக்கிரதையாக இவ்விஷயத்தில் இல்லாமல் இருப்பதை தாள சிறந்தது ஏழாம் இடத்திலே குரு மிக பலமாக ஆட்சி பெற்றிருந்து ராசியை பார்வை செய்கின்றார் பொதுவாக குரு பார்வை கோடி நன்மை என்பார்கள் ஏழாம் இடத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற குரு ஆட்சி பெற்று மிக பலமாக இருந்து ராசியை பார்க்கின்றார் தமசப்த பார்வையாக ஏழாம் இடத்தை பார்வை செய்வது மிகவும் சிலோக்கிய ஆகையால் இன்றைய நாளை பொறுத்தவரை தனாதிபதியான சந்திர பகவான் பதினோராம் இடம் என்கின்ற லாபஸ்தானத்திலே அமர்ந்திருப்பது இன்றைய கிழமை உங்களுக்கு யோகாதிபதியான சுக்கரனுடைய கிழமையாக இருப்பதனால் மகாலட்சுமியும் விஷ்ணு பகவானையும் இன்றைய நாள் வணங்குவது மிக சிறப்பை தரும் விஷ்ணுவை வணங்குவதனால் அட்டமசனியுடைய கஷ்டங்கள் நிச்சயம் குறையும் தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை தனாதிபதி மிக சிறப்பாக லாபஸ்தானத்தில் இருப்பதனால் தனயோகம் தனலாபம் பணபுழக்கம் அதிகரிக்கும் வார்த்தைகளில் மட்டும் கடிஞ்சொற்கள் இல்லாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் எவற்றிலும் சற்று பதற்றத்தோடு பேசாமல் இருந்தாலே இன்றைய நாள் உங்களுக்குரிய தனயோகம் அதிகரிக்கும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் எவ்வித விஷயத்திலும் இன்றைய நாள் பதட்டங்கள் இல்லை சஞ்சலங்கள் குறுக்கீடுகள் தடைகள் இல்லை ஆகையால் இன்றைய நாள் உத்தியோகத்தில் சீரான சிந்தனைகள் இருக்கும் தெளிவான மனநிலை இருக்கும் முயற்சிகளிலே வேகம் இருக்கும் அதற்குரிய நற்பலன்களையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள் மூன்றாம் இடத்திற்குரிய முயற்சி ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான சூரிய பகவான் ஒன்பதாம் இடத்தில் இருந்து தன் சொந்த வீட்டை பார்வை செய்வது குருவாகப்பட்டவர் சந்திரனை பார்வை செய்வதும் எவ்விதத்திலும் இன்றைய நாள் மிதனராசி அன்பர்களுக்கு நன்மைகளையும் மேன்மைகளையும் வெற்றிகளையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தினம் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கணவன் மனை உறவிலே அன்பு பாசம் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களிடம் 
பகமை காட்டாமல் நட்பு பாராட்டுங்கள் கடுஞ்சொற்களை தவிர்ங்கள் அவ்வாறு இருந்தாலே இன்றைய தினம் சிறப்பு நீங்கள் திருமணத்துக்கான வரம் தேடி கொண்டிருப்பார் எங்களுடைய திருமண இணையதளத்திலே இலவசமாக பதிவு செய்து வரங்களை தேடிக் கொள்ளலாம் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமான் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகல விதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள் பாவிப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக தற்பொழுது நாம் கடகராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்கின்றபொழுது ராசியாதிபதியான சந்திர பகவான் பத்தாம் இடத்திலே மிக அற்புதமாக அமர்ந்து யோகாதிபதியான குருவோடிய பார்வை பெறுகிறார் அவை குரு சந்திர யோகம் மேலும் குரு செவ்வாய் சேர்க்கை ஆறாம் இடத்திலே செவ்வாய் மிக பலமாக கேதுவும் அதே இடத்தில் மிக பலமாக இருப்பதும் குரு செவ்வாய் சேர்க்கையும் குரு மங்கள யோகம் கடக ராசியை பொறுத்தவரை குரு சந்திர யோகம் குரு மங்கள யோகம் மிக சிறப்பான யோகத்தை தரக்கூடிய யோகமாகும் ஆகையால் இன்றைய நாள் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் மிக சிறப்பாக இருக்கும் மூன்றாம் இடம் மற்றும் பனிரெண்டாம் இடம் திதி சூனிதாசையாக வந்து அந்த இடத்திற்கு அதிபதியான புதன் பகவான் அட்டமத்தில் அமர்ந்ததும் அவரை வகரமாக இருப்பதும் கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் யோகத்தையும் மறைந்த புதன் நிறைந்த தனம் என்கின்ற அற்புதத்தையும் நீங்கள் பெற்று இருக்கிறீர்கள் இன்றைய நாள் கண்ட சனி இருந்தாலும் ஏழாம் இடத்தில் சனி இருந்தாலும் ஜனன ஜாதகத்தில் இதுவரை உங்களுடைய தசாபுத்தி அந்தரை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் இன்றைய தினம் யோகமே பாக்கிய ஸ்தானம் என்கின்ற ஒன்பதாம் இடத்திலே சுக்கரனாகப்பட்டவர் உங்களுக்கு லாபாதிபதி பதினோராம் இடத்துக்குரிய அவர் உச்சம் பெற்று இருப்பதனால் தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை பாக்கிய லாபத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் அவை உங்களுக்குரிய மகிழ்ச்சியை தரும் மேலும் தொழிலிலே தனலாபம் மற்றும் தனயோகம் மிக மிக திருப்திகரமாக பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் இவை இன்றி நாள் உங்களுக்குரிய சிறப்பு உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் புதிய முயற்சிகள் இன்று தாராளமாக நீங்கள் எடுக்கலாம் அவற்றிலே உங்களுக்குரிய யோகத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்கும் முயற்சியிலே தடைகள் இருக்காது உயரதிகாரிகளுடைய பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள் சக ஊழியர்களுடன் இணக்கமாக இருப்பீர்கள் இவையெல்லாம் இன்றைய தினம் உயர்வே குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கணவன் மனை ஊர்விலே அன்பு பாசத்தை காட்டுங்கள் சற்று அனுசரணையாக இருங்கள் ஏழிலே சனி இருப்பதனால் உற்றார் உணவுகள் நண்பர்களும் பகமை காட்டாமல் நட்பு காராட்டுங்கள் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஆகையால் இன்றைய நாளை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு சிறப்பே நீங்கள் திருமணத்துக்கான வரம் தேடி கொண்டிருப்பார் எங்களுடைய திருமண இணையதளத்திலே இலவசமாக பதிவு செய்து வரன்களை தேடிக்கொள்ளலாம் மேலும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உற்றார் உறவினருக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமான் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகல விதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள் பாவிப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக தற்பொழுது நாம் சிம்மராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்கின்றபொழுது இன்றைய நாள் உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடம் மற்றும் பதினோராம் இடம் திதி சூனி ராசியாக வருவதும் அவ் இரு இடத்திற்கும் அதிபதியான புதன் பகவான் ஏழாம் இடத்திலே பக்ரம் பெற்று சூரியனோடு சேர்க்கை பெற்று ராசியை பார்வை செய்வதால் வார்த்தைகளிலே சற்று நிதானம் பொறுமை கவனம் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் கடுஞ்சொற்கள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வது நல்லது பொதுவாக சிம்ம ராசியிலே பிறந்தவர்கள் பட்டென்று பேசிவிடுவீர்கள் துணிச்சலை கொண்டவர்கள் அவையெல்லாம் நல்லதே ஆனாலும் வேகம் இருக்கின்ற இடத்தில் விவேகம் வைத்தீர்கள் என்றால் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு நன்மை ஏனென்றால் ஆண்டுக்கோள்கள் மிக சாதகமாக இருக்கின்றது ஐந்திலே குரு ஆட்சி ஆறிலே சனி ஆட்சி பதினோராம் இடத்திலே ராகம் மிகவும் பலம் எனவே எவ்வித விஷயத்திலும் உங்களுடைய முயற்சிகளிலே தடைகள் இருக்காது உங்களுடைய எண்ணங்கள் தெளிவாக இருக்கும் செயல்பாடுகள் மிக வேகமாக இருக்கும் கடின உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றலையும் திறனையும் பெற்றிருப்பீர்கள் அதற்குரிய வீரியம் உங்களிடம் இருக்கும் இவையெல்லாம் வலிமையும் வல்லையும் தரக்கூடியது என்றாலும் கடுஞ்சொற்கள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வதும் கோபப்படாமல் இருப்பதும் இன்றைய நாள் தொழில் வியாபாரத்தில் மிக சிறந்த தனயோக தனலாபத்தையும் பணபலக்கும் அதிகரிக்கும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் உற்சாகம் இருக்கும் செயல்களிலே வேகம் இருக்கும் பட்டென்று பேசாமல் கடுஞ்சொற்கள் சொல்லிவிடாமல் இருந்தாலே இன்றைய நாள் உயரதிகாரிகளுடைய பாராட்டுகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள் உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் உச்சம் பெற்று இருப்பது 
தனயோகத்தை காட்டுகின்றது எனவே இன்றைய நாள் எவற்றிலும் நன்மைகள் உங்களுக்கு இருக்கின்றது குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கணவன் மனைவியவர்களே அன்பு பாசம் உற்றார் உறவுகளும் நண்பர்களும் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பீர்கள் குழந்தைகளால் சந்தோஷம் இருக்கும் இவையெல்லாம் இன்றைய தினம் சிறப்பை நீங்கள் திருமணத்துக்கான வரம் தேடிக்கொண்டிருக்கால் எங்களுடைய திருமண இணையதளத்தில் இலவசமாக பதிவு செய்து வரங்களை தேடிக்கொள்ளலாம் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உற்றார் உறவினருக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சுபருமானும் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகலவிதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள்பாவிப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக தற்பொழுது நாம் கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் லாபாதிபதியான சந்திர பகவான் எட்டாம் இடத்தில் அமர்வதே சந்திராஷ்டமம் சந்திரன் எட்டில் அமர்ந்தாலே இவை பொதுவாக இத்தகைய நாட்களிலே மனதிலே குழப்பங்கள் சஞ்சலங்கள் எவை செய்யலாம் எவை செய்யக்கூடாது என்பதிலே தடுமாற்றங்கள் சிந்தனைகளிலே சிதறல்கள் ஏற்படும் இவை சற்று பாதிப்புகளை கொடுக்கும் ஆனாலும் இன்றைய நாளை பொறுத்தவரை குருவோடைய பார்வையை சந்திரன் பெறுவதனால் பெரிய அளவிலே பாதிப்புகள் இல்லை உங்களுடைய ராசி திதிசூனி ராசியாக இன்றைய தினம் இருக்கிறது ஆனால் ராசியாதிபதியான புதன் பகவான் ஆறாம் இடத்திலே அமர்வதும் மேலும் அவர் வகுரமாக இருப்பதும் சூரியனுடைய சேர்க்கையும் பெறுவதும் பஞ்சமாதிபதியான சனி பகவான் ஐந்திலே ஆட்சியாக இருப்பதும் உங்களுடைய செயல்பாடுகளிலே சற்று நிதானம் பொறுமை கவனம் இருந்தால் தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை தனலாபம் தனயோகத்தை மற்றும் பண பலகத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய நாளாக அமையும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் உங்கள் வேலையிலே மட்டும் கண்ணும் கருத்துமாக இருங்கள் தேவையில்லாமல் மற்றவர்களிடம் கருத்து பரிமாற்றம் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் உயரதிகாரிகளும் இணக்கமாக இருங்கள் எவ்வளவு விரைவாக உங்களுடைய செயல்களை முடிக்க முடியுமோ அவற்றை முடித்து விடுங்கள் அவ்வாறு இருந்தாலே இன்றைய தினம் உங்களுக்கு உயர்வே குடும்பத்தில் சற்று விட்டுக் கொடுத்து செல்ல வேண்டும் கணவன் மனைவி உறவிலே அனுசரணையாக இருக்க வேண்டும் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களிடம் பகமை இல்லாமல் நட்பு பாராட்டுங்கள் அவ்வாறு இருந்தாலே இன்றைய தினம் சிறப்பே நீங்கள் திருமணத்துக்கான வரம் தேடிக்கொண்டிருக்கான்தால் எங்களுடைய திருமண இணையதளத்திலே இலவசமாக பதிவு செய்து வரங்களை தேடிக்கொள்ளலாம் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமானும் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகலவிதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள்பாவிப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக தற்பொழுது நாம் துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஏழாம் இடத்திலே சந்திரன் மிக அற்புதமாக பலமாக அமர்ந்து ராசியை பார்வை செய்வதும் குருவோடைய பார்வையை சந்திரன் பெறுவதும் சந்திரன் உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் இடம் என்கின்ற கர்மஸ்தானத்திற்கு அதிபதி இன்றைய நாள் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடமாகப்பட்ட மிதனமும் பனிரெண்டாம் இடமாகப்பட்ட கண்ணியும் திதிசூனி ராசியாக வந்தால் அவ் இரு இடத்திற்கும் அதிபதியான புதன் பகவான் வகுரமாக இருப்பதனால் கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் யோகத்தை நீங்கள் பெற்று இருக்கிறீர்கள் மேலும் உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்திலே இருந்து ஏழாம் இடம் வரை தொடர்ச்சியாக எட்டு கிரகங்கள் அமர்ந்திருக்கின்ற கிரக மாளிகா யோகம் மூன்றாம் இடத்தில் செவ்வாய் மிக பலமாக குழுவோடைய சேர்க்கை பெற்று இருக்கிற குருமங்கல யோகம் ஆறாம் இடத்தில் சுக்கரன் உச்சம் பெற்று இருக்கின்றது சற்று உடல்நலத்தில் பாதிப்புகள் கொடுக்கும் காரியத்தில் சற்று தாமதங்கள் ஏற்படும் என்றாலும் அவையும் நன்மையே இருப்பினும் உங்களுக்கு அர்த்தாசிரம சனி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ராஜ் சனியாகப்பட்டவர் உங்களுக்கு யோகாதிபதி என்றாலும் நான்கிலே அமர்ந்திருப்பதனால் தசாபுத்தி அந்தரங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வது நல்லது இன்றைய நாளை பொறுத்தவரை தொழில் வியாபாரம் மிக சிறப்பான தனயோகத்தையும் தனலாபத்தையும் பணபலகத்தையும் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு நாள் எவ்வித விஷயத்திலும் பதட்டங்கள் இருக்காது உங்களுடைய செயல்பாடுகள் தெளிவாக இருக்கும் சந்திரன் உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதனால் மனம் தெளிவாக இருக்கும் இவையெல்லாம் இன்றைய நாள் வெற்றிகளுக்குரிய நாளாக இருக்கின்றது உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் உங்களுடைய சீரான சிந்தனையில் பணிவான செயல்களால் இன்றைய நாள் உயரதிகாரிகளுடைய பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள் இன்றைய நாள் எவ்வித விஷயத்திலும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் உங்களுக்கு தடைகளோ சஞ்சலங்களோ குழப்பங்களோ இல்லை உயர்வுகள் உள்ளது குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கணவன் மனை உறவிலே அன்பு பாசம் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களும் பகமில்லை நட்பே அவ்வாறு இன்றைய தினம் சிறப்பே 
நீங்கள் திருமணத்துக்கான வரம் தேடி கொண்டிருப்பாந்தால் எங்களுடைய திருமண இணையதளத்திலே இலவசமாக பதிவு செய்து வாரங்களை தேடிக்கொள்ளலாம் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சுபோருமான் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகல விதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள் பாவிப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக தற்பொழுது நாம் விருச்சிகராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்கின்றபொழுது மிக சிறப்பான வெற்றிகளையும் மேன்மைகளையும் நன்மைகளையும் பெறக்கூடிய ஒரு சிறப்பான தினமாக இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றது பாக்கியாதிபதியான சந்திர பகவான் ஆறிலே மிக யோகமாக அமர்ந்திருக்கின்றார் ராசியாதிபதியான செவ்வாயுடைய மற்றொரு வீட்டிலே அவர் அமர்ந்து குருவோடைய பார்வையை பெறுகிறார் குரு உங்களுக்கு யோகாதிபதி குரு செவ்வாய் இவர் இருகளும் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற குருமங்கல யோகமும் சிறப்பை தரும் குரு மிக பலமாக ஆட்சி பெற்றிருப்பதும் மூன்றிலே சனி ஆட்சி பெற்றிருப்பதும் நான்கிலே புதன் மிக பலமாக சூரியனோடு சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறார் உங்கள் ராசிக்கு இன்றைய நாள் எட்டாம் இடமாக பட்ட மிதனும் திதி சூரியராசிய வந்து அவ் இடத்திற்கு அதிபதியான புதன் பகவான் வகரம் பெற்றிருப்பது திடீர் நன்மைகளையும் யோகத்தையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள் சுக்கரன் ஐந்திலே உச்சம் பெற்றிருப்பதனால் இன்றைய நாள் தொழில் வியாபாரத்தில் லட்சுமி யோகம் உள்ளது தனலாபம் தனயோகம் பணபுழக்கம் போன்றவைகள் மிக சிறப்பாக இருக்கும் எவ்விதத்திலும் இழப்புகள் இல்லை உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான உயர்வான நாள் உயரதிகாரிகள் பாராட்டுகளை பெறக்கூடிய நன்மையான நாளாக உங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றது குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கணவன் மனை உறவிலே அன்பு பாசம் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களிடம் பதமை இல்லை நட்பை அவ்வாறு இன்றைய தினம் சிறப்பே நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமானும் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகல விதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள் பாவிப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக தற்பொழுது நாம் தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்கின்றவர்கள் ஏழாம் இடமாக பட்ட மிதனம் மற்றும் பத்தாம் இடமாக பட்ட கண்ணி திதிசூனி ராசியாக வந்திருக்கிறது அந்த இரண்டு இடத்திற்கும் அதிபதி புதன் அவர் மூன்றிலே வக்ரம் பெற்றிருப்பது கெட்டவன் கீற்றிடில் கீற்றிடும் யோகத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் இருப்பினும் ஏழரை சனியிலே பாதசனி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு முறை உங்களுடைய தசாபுத்தி அந்தர்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைய நாளை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசியிலே அதிபதியான குரு பகவான் ஆட்சி பெற்று செவ்வாயுடைய சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறார் மூன்றிலே சூரியன் பலமாகவும் நான்கிலே சுக்கரன் உச்சம் பெற்று இருப்பதும் ஏழாம் இடம் ராகு இருக்கின்றார் ஆனால் அந்த இடம் திரு சுனி ராசியாக வருவதும் திடீர் நன்மைகள் உள்ள ஒரு அற்புதமான நன்மையான நாளாக உங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றது தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை இன்றைய நாள் சற்று இழுவரைக்கு பின்பு உங்களுக்குரிய தனலாபம் கிடைக்கும் இன்றைய நாள் வெள்ளிக்கிழமை என்பதனால் சற்று எவற்றிலும் கொஞ்சம் நிதானமாக பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் சுக்கரனுக்குரிய நாள் ராசியாதிபதி குரு இது இருவரும் பகை ஆகையால் பெரிய அளவிலே கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் இந்த தவிர்ப்பதை நல்லது உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உங்களுடைய முயற்சியிலே எவ்விதத்திலும் தடைகள் இருக்காது மூன்றிலே சூரியன் புதன் அவற்றிலே புதன் வக்ரம் எனவே உயரதிகாரிகள் பாராட்டுகின்ற வகையிலே உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும் இவற்றினால் இன்றைய நாள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள் சக ஊழியர்கள் நட்பு பாராட்டுவார்கள் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கணவன் மனை உறவிலே அன்பு பாசம் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களிடம் பகமையில்லை நட்பே அவ்வாறு இன்றைய தினம் சிறப்பே நீங்கள் திருமணத்துக்கான வரம் தேடிக்கொண்டு பிளாந்தால் எங்களுடைய திருமண இணையதளத்திலே இலவசமாக பதிவு செய்து வரங்களை தேடிக்கொள்ளலாம் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமானும் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகல விதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள் பாவிப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக தற்பொழுது நாம் மகர ராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்கின்றவர்கள் ஜென்ம சனி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைய நாள் பாக்கியஸ்தானமாக பட்ட கண்ணி ஒன்பதாம் இடம் அவை திதி சூனி ராசையா வந்தாலும் இன்றைய நாள் ஆறாம் இடமும் திதி சூனி ராசையா வருகிறது இந்த இரண்டு இடத்திற்கும் அதிபதியான புதன் வக்ரமாக இருப்பதனால் கெட்டவன் கீட்டிடில் கீட்டிடும் யோகத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் மேலும் சந்திரனாக பட்டவர் ஏழாம் இடத்திற்கு அதிபதி அவர் நான்கிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் ஆகையால் இன்றைய நாள் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்கும் யோகாதிபதியான சுக்கரன் மூன்றிலே உச்சம் பெற்றிருக்கிறார் அவர் மிக அற்புதமாக உங்களுக்கு நற்பலன்களை கொடுப்பார் ஐந்தாம் இடம் மற்றும் பத்தாம் இடம் இரு இடத்திற்கும் அதிபதியே சுக்கரன் அவர் உச்சம் பெற்றிருப்பதும் குரு சந்திரனை பார்ப்பதும் 
குருச்சந்திர யோகம் என்கின்ற யோகம் மிக நன்மையான பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் எனவே தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை இன்றைய நாள் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்கும் ஜென்ம சனி நடந்து கொண்டிருப்பதால் தசாபுத்தி அந்தரங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் பெரிய அளவில் லாபங்கள் இல்லை என்றாலும் இழப்புகள் இல்லை அவ்வாறு இன்றைய நாள் மகிழ்ச்சியே உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் வார்த்தையை நிதானம் என்றும் கடுஞ்சொற்கள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாம் இடத்திலே சூரியன் இருக்கிறார் சூரியன் உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சனிக்கு பகை ஆகையால் உயரதிகாரிகளும் சற்று பொறுமையாகவும் இனிமையாகவும் பேசுவதும் இணக்கமாக பழகுவதும் நல்லது அவ்வாறு இருந்தாலே பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆறில் அமர்ந்திருக்கின்ற ராகுவும் மூன்றில் அமர்ந்திருக்கின்ற சுக்கரனும் உங்களுக்கு நற்பலன்களில் நிச்சயம் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார்கள் குடும்பத்து சற்று விட்டு கொடுத்து செல்ல வேண்டும் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது கணவன் மனை ஒருவரை அனுசரணை வேண்டும் கடுஞ்சொற்கள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய உற்றார் உணர்கள் நண்பர்களிடம் பகமையும் இல்லை நட்பும் இல்லை அவ்வாறு என்ற இதனும் சிறப்பு நீங்கள் திருமணத்துக்கான வரம் தேடிக்கொண்டிருந்தால் எங்களுடைய திருமண இணையதளத்தில் இலவசமாக பதிவு செய்து வரங்களை தேடிக்கொள்ளலாம் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சுபோர்மானும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தினத்தில் சகலவிதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள் வாய்ப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக தற்பொழுது நாம் கும்பராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினம் இருக்கிறது என்று பார்க்கின்றவர்கள் உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடம் திதி சூனி ராசியாக வருவது திடீர் நன்மைகள் திடீர் யோகங்கள் உரிய நாளாக இருக்கின்றது மூன்றாம் இடத்தில் யாருக்குரிய சந்திர பகவான் மிக அற்புதமாக அமர்ந்திருப்பது யோகாதிபதியான சுக்கர பகவான் இரண்டிலே உச்சம் பெற்று பதினோராம் இடத்தில் லாபாதிபதியான குரு பகவான் ஆட்சி பெற்று செவ்வாயும் கேதும் அங்கு சிறப்பாக அமர்ந்திருக்கின்ற நிலை இன்றைய நாள் உங்களுக்கு நன்மைகளையும் மேன்மைகளையும் வெற்றிகளையும் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கின்றது ஏழரை சனி நடந்து கொண்டிருப்பதனால் தசாபுத்தி அந்தர்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைய நாளை பொறுத்தவரை செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்கும் முயற்சியிலே வேகம் விவேகம் இருக்கும் இவற்றினால் இன்றைய நாள் நன்மைகளை பெறுவீர்கள் தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை சிறப்பான தனயோகம் தன லாபம் பணபுழக்கம் ஒரு வகையிலே மேன்மைகளையும் நன்மைகளையும் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் உங்களுடைய வார்த்தைகளிலே இனிமை இருக்கும் கடுஞ்சொற்கள் இருக்காது உங்களுடைய முயற்சியிலே வேகம் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வேகமும் இருக்கும் இவையால் இன்றைய நாள் நீங்கள் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கணவன் மனை உரிய அன்பு பாசம் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களிடம் பகமை இல்லை மற்றும் நட்பும் இல்லை அவ்வாறு இன்றைய தினம் சிறப்பு நீங்கள் திருமணத்துக்கான வரம் தேடிக்கொண்டிருப்பதால் எங்களுடைய திருமண இணையதளத்திலே இலவசமாக பதிவு செய்து வரங்களை தேடிக்கொள்ளலாம் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சுபோர்மார் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகலவிதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள்பாய்ப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக தற்பொழுது நாம் மீன ராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இன்றைய தினம் இருக்கிறது என்று பார்க்கின்றபொழுது ஆண்டுக்கோள்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறார்கள் இவற்றில் சனி மிக பலமாக இருக்கிறார் ராசியாதிபதியான குரு ஆட்சி பெற்று செவ்வாயுடைய சேர்க்கை இவ் இருவரும் யோகாதிபதிகள் ஒன்பதாம் இடத்துக்குரியவர் செவ்வாய் பகவான் ராசியாதிபதியான குருவே பத்தாம் இடத்துக்குரியவர் இவர்கள் இருவரும் சேர்க்கை தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் ராசியிலே சுக்கரன் உச்சம் இரண்டாம் இடத்தில் பஞ்சமாதிபதியான சந்திரன் அவரை குரு பார்வை குரு சந்திர யோகம் இவையெல்லாம் இன்றைய நாள் சிறப்பான தொழில் வியாபாரத்தில் தனயோகம் தன லாபம் மற்றும் பணபலக்கம் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அருமையான நாள் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் எவ்விதத்திலும் பதட்டப்பட மாட்டீர்கள் வார்த்தைகள் தெளிவாக இருக்கும் மற்றவர்களும் பழகின்ற பொழுது இனிமையாக பழகுவீர்கள் உங்களுடைய வேலையை விரைவாக முடிப்பீர்கள் இவையெல்லாம் இன்றைய நாள் உங்களுக்குரிய யோகத்தை காட்டுகின்றன குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கணவன் மனை ஒருவரில் அன்பு பாசம் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உற்றார் உறவுகள் நண்பர்களிடம் பகமை இல்லை நட்பு அவ்வாறு இன்றைய தினம் சிறப்பு நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சுபருமானும் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகலவிதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள்பாய்ப்பார்கள் நலம் பெருக வளம் பெருக இதுவரை நாம் பார்த்தது அனைத்து ராசி அன்பர்களுக்கான இன்றைய தினப்பலன் இன்றைய நட்சத்திரம் மற்றும் திதியின் அடிப்படையில் இத்தகைய பலர் ஆனால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே லக்னத்தின் மூலமாக தசாபுத்தி அந்தரங்களின் வாயிலாகவே உங்களுடைய யோக பலன்கள் அறிய வரும் இவை ஒரு தகுந்த ஜோதிடம் உங்களுக்கு தெரிவிக்க முடியும் எண்ணெய் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய ஜாதக பலன்களை கேட்டு அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசி எண்ணிலே என்னை அழைக்கலாம் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஸ்கைப்லேயும் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னை ஃபாலோ செய்ய விரும்பினால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பில் பட்டனையும் கிளிக் செய்து ஃபாலோ செய்யலாம் லைக் பட்டனையும் கிளிக் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் 
நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமாள் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் சகல விதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் வெற்றிகள் சந்தோஷம் மற்றும் யோகத்தையும் அருள்பாவிப்பார்கள் என்று கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்
இந்த ஜாதகத்திலே இவர் பிறந்திருக்கிறது அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பது சென்னையிலே பிறந்திருக்கிறார் ஏழு பத்து இரவு இது அவருடைய ஜனன ஜாதகம் அந்த ஜனன ஜாதகத்திலே அவருடைய தசாபுத்திகள் இப்பொழுது பார்க்கின்ற பொழுது அவருக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர் தனுசு ராசியிலே பிறந்திருக்கிறார் அவருக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது சந்திர திசை அந்த சந்திர திசையிலே இப்பொழுது அவருக்கு நடந்து கொண்டிருப்பது கேது புத்தி அந்த கேது புத்தி நீங்கள் வீடியோலேயே பார்த்து கொண்டிருக்க முடியும் சந்திர திசையிலே கேது புத்திலே தற்பொழுது அவருக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்திரம் அதாவது குரு அந்திரம் குரு அந்திரம் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டு இன்று நான் பேசிக்கொண்டிருப்பது பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி இந்த பதிவை அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இருபத்தி இரண்டு வரைக்கும் அவருக்கு குருவோடைய அந்திரம் நடக்கும் அதன் பிறகு பார்க்கின்ற பொழுது சனியோடைய அந்திரம் நடக்கும் ஆகியால் சந்திர திசையிலே கேது புத்திலே குரு அந்திரம் மற்றும் சனி அந்திரம் நடக்கப் போகிறது இவருடைய ஜனன ஜாதக ரீதியாக அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது கோச்சார ரீதியாக இப்பொழுது நான் போட்டிருக்கின்ற வீடியோவில் அந்த ஜாதகமாக பட்டது கோச்சார ரீதியாக பார்த்தீர்கள் என்றால் பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த டைம் நான் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ ஆறு இருபத்தி இரண்டு பிஎம் அப்படி என்று நான் போட்டு சென்னை என்று போட்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த கோச்சார ரீதியாக தனுசு ராசிக்கு எவ்வாறு பலாபலம் இருக்கும் ஜாதக ரீதியாக சந்திர ராசியிலே கேது புத்தியிலே குருவோடைய அந்திரம் அடுத்ததாக சனியோடைய அந்திரம் அதாவது ஜாதகத்து ரீதியான பலங்கள் அந்த பலங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதையும் மேலும் இதே மாதிரி வீடியோவாக உங்களுக்கும் அனுப்பினீங்க வீடியோ பார்த்துருக்கிறீங்களா அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு நான் வீடியோவாக அனுப்பேன் அவருக்கு ஒப்பிட்டு பிப்ரவரி மாதம் எட்டிலிருந்து இந்த மாதம் பிப்ரவரி எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை எடுத்து கூறவிருக்கிறேன் அவருக்கு முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த பிப்ரவரி மாதம் எப்படி இருக்கும் மார்ச் மாதம் ஏப்ரல் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் என்று இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒரு ஆண்டு பலன்கள் என்றால் ஒரு ஆண்டுக்குரிய முழுமையான பன்னெண்டு மாதங்களுக்குரிய பலன்கள் இப்பொழுது பிப்ரவரி நீங்கள் வந்து தேவைப்பட்டீங்க பிப்ரவரியிலிருந்து அடுத்த பிப்ரவரி வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் கூறுவேன் நீங்கள் விருப்பப்படுகிறோம் எங்களை அணுகலாம் என்று கூறி நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தருமார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமானும் உங்கள் அனைவருக்கும் சகலவிதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் மற்றும் வெற்றிகள் அருள்பாய்ப்பார்கள் என்று கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்